The Spirit of God was moving on the face of the deep. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Nothing was happening. Y nada estaba sucediendo. Until Hasta God said que Dios dijo algo. Amen. Hallelujah. Light be. Sea la luz. Then what did the Holy Ghost do? Y luego qué hizo el Espíritu Santo? Explotó la luz. The Almighty God. El Dios Todopoderoso had to speak words tuvo que hablar palabras with which the Holy Spirit could create the earth. Con las cuales el Espíritu Santo pudo crear este vasto universo. Without those words, nothing could happen. Sin esas palabras, nada hubiera ocurrido. Yes, Brother Kenneth, but that was God. Oh, sí, hermano Copland, pero ese era Dios. I know it. Yo lo sé. Yes, sí, it was God. Era Dios. What did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Have the faith of God. Tener la fe de Dios. Oh, hallelujah. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Hallelujah. Amen. Amen. It works this way. Esta es la forma en que funciona. Oh, now my favorite. Ahora la parte favorita. First Samuel. Primero de Samuel, capítulo 17. Versículo 12. Now David was the son of that Eph Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had eight sons, and the man went among men for an old man in the days of Saul. Y David era hijo de aquel hombre Ephrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. The three eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. The names of his three sons that went down to battle were Eliab the firstborn, Abinadab, and the third, Shama. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David was the youngest. Y David era el menor. We know that David was under 20 years old. Sabemos que David tenía menos de 20 años. Every man in Israel 20 years old and older had to go into the army. Todo varón en Israel de 20 años o más de 20 años tenía que registrarse en el ejército. So he's from 17 to 19. Así es que él tenía quizás entre 17 a 19 años. A teenager at any rate. Era un adolescente. Very important. Muy importante. David was the youngest and the three eldest followed Saul. David el menor y siguieron pues a los tres mayores a Saúl. David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en the, Belén. The Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Twice a week for six weeks. Dos veces a la semana por seis semanas. Mm. Jesse said to David, his son, take now for your brethren the ephah and then this parched corn and these ten loaves and run to the camp to thy brethren. Y dijo Isaías David, su hijo, toma ahora para sus hermanos una éfata de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Carry these ten cheeses unto the captain of their thousands and look and see how thy brethren fare and take their pledge or their report. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están bu buenos y toma prendas de ellos. Now Saul 
and they and all of the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elah peleando contra los filisteos. David rose up early in the morning, left the sheep with the keeper, took and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to the fight and shouted for the battle. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejércitos frente a ejército frente a ejército. David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage and ran into the army, came and saluted his brethren. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. As he talked with him, behold, there came up the champion, the Philistine of Goth, Goliath by, Goliath by name, out of the armies of the Philistine, and spake according to the same words, and David heard them. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliath, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. All the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. And the men of Israel said, Have you seen this man that is come up? Surely to defy, defy Israel is he come up. And it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and he'll give him his daughter and make his father's house free in Israel from taxes. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y, e, y eximirá el tributo a la casa de su padre en Israel. David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Notice that phrase, this uncircumcised Philistine. Noten esa frase, este filisteo incircunciso. He has no covenant with God. Él no tiene ningún pacto con Dios. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Señor Jesús. The people answered him after this manner, saying, So shall it be done to the man that kills him. And Eliab, his eldest brother, heard when he spoke unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why comest thou down here, and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart, for you are come down that you might see the battle. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará el hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David said, what have I done now? Is there not a cause? David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto mero hablar? And he turned from him toward another and spake after the same manner. And the people answered him again after the same manner. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. When the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. 
Now David is a young teenage boy. David es un mozalbete, quizás eh, adolescente. And he's talking to the king of Israel. Y está hablando con el rey de Israel. Now remember this. Recuerden esto. The Bible says that Saul was head and shoulders taller than any man in Israel. La Biblia declara que Saúl era el hombre que era mucho más alto que cualquier otro hombre en todo Israel. He was a giant of a man himself. Realmente era un hombre gigante. I believe with all my heart. Yo creo con todo mi corazón. That Goliath was trying to get Saul to come out and fight him. Que Goliath estaba retando a Saúl para que él viniera a, a, a pelear contra él. Amen. Amen. Let's continue. Vamos a continuar la lectura. David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. Y David dijo a Saúl, No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este Filisteo. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lion, uh, took a lamb out of the flock. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, I went out after him, I smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. This Philistine giant doesn't have the Holy Spirit. Este filisteo, por grande que sea, no tenía el Espíritu Santo, pero yo lo tengo. And I depend on him. Y yo de él. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Glory to God. A Dios. Remember now the laws of faith. Recuerden ahora las leyes de la fe. Faith believes it. La fe lo cree. Faith says it. La fe lo declara. And faith does it. Y la fe lo hace. Amen. Amen. David said, moreover, the Lord hath delivered me out of the law of Paul the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve, y Jehová esté contigo. And Saul armed David with his armor, and he put on the helmet of brass upon his head, also he armed him with a coat of mail. Y Saúl visitó a David con su, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. David girded his sword upon his armor and he assayed to go for he had not proved it and David said unto Saul, I can't go with these, I have not proved them and David put them off. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquella cosa, aquellas cosas. And he took his staff in his hand, chose him five smooth stones out of the brook, put them in a shepherd's bag which he had even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. The Philistine came and drew near unto David and the man that bare the shield went before him. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. 
When the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of a fair countenance. Y cuando el filisteo vio a David, a David eh, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. And the Philistine said to David, y dijo el filisteo a David, the devil knows you have to say it. El diablo sabe que tú lo tienes que declarar, lo tienes que decir. He knows that. Él sabe eso. Now I want you to look carefully at this. Quiero que noten con mucho cuidado esto aquí. The, the Philistine said unto David, Am I a dog that you come at me with staves? And the Philistine cursed David by his God. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses. And the Philistine said to David, you come to me, I will give your flesh to the fowls of the air and to the beasts of the field. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. That's the very same thing as the death messenger coming to Jairus and saying, your little daughter is dead. Esa es la misma cosa que el mensajero de la muerte viniendo a la casa de Jairo para decirle, tu hija ya está muerta. The devil is doing everything he can to try to strike fear into the heart of David. El diablo hace todo lo que él puede para traer el temor al corazón de David, el miedo al corazón de David. So, the Philistine said. Así es que el filisteo dijo. And those were the last words he ever said. Y esas fueron las últimas palabras que él habló. Famous last words. Sus famosas últimas palabras. <laughs> oh, thank you, Lord. Gracias, Señor. Then David said, Entonces dijo David, <laughs> Woo! dijo, amen. Then said David to the Philistine, Thou come to me with a sword, with a spear, with a shield, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Hallelujah. el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. I come to you in the name. Yo vengo a ti en el nombre. The name. El nombre. The name. El poderoso nombre. That's the way we talk to the devil. Así es como le hablamos al diablo. Who do you think you are, Satan? ¿Quién te crees que eres, Satanás? I come at you in the name of the Lord God of hosts. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. What does that phrase mean, Lord God of hosts? ¿Qué significa esa frase, Señor de los ejércitos? The Lord of hosts is Jesus. El Señor de los ejércitos es el Señor Jesucristo. Yeah. Hallelujah. The hosts are the angelic forces of God. Y las huestes son las fuerzas angelicales del cielo. Ah! Hallelujah. <laughs> Gloria a Dios. David brought the angels in right then. David invitó a los ángeles, los trajo en ese momento. Hallelujah. The Lord of hosts. El Señor de los ejércitos. <laughs> oh, glory to God. Gloria a Dios. Verse 46. El versículo 46. This day. Este día. Este día. Este día, Today, hoy, right now, ahora mismo. <laughs> this day will the Lord deliver you into my hand. I will smite you and take your head from you. 
I will give your carcasses of the host of the Philistines this day to the fowls of the air that all the earth may know there's a God in Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. All this assembly shall know that the Lord saveth not with the sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hand. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Aleluya. And it came to pass when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. He's running. Está corriendo. Running towards the giant. Corriendo hacia el gigante. Running towards the problem. Corriendo hacia el problema. Running towards it. Corriendo hacia el problema. And while he's in a, a full run, y mientras que está corriendo he reaches prisa, in the bag. Llega en, su, en la bolsita. Slap, drops a stone in that sling. Y pone unas, unas uh, piedras dentro de, de, de su onda. <laughs> y la dispara. In a dead run. Corriendo, e iba corriendo. David's rock hit him. Right. Y la piedrita de David le pegó ahí mismo en ese lugar que estaba descubierto. Right between the eyes. Entre los dos ojos. That giant never knew what hit him. El gigante ni se dio cuenta qué fue lo que le pegó. He was dead before he hit the ground. Estaba muerto antes de caer en tierra. Nobody's that good. Nadie es tan bueno para hacer eso. Not running. No, de, de cor, corriendo. Nobody's that good. Nadie puede hacer eso. Unless you got an angel. Solo si tienes un ángel a tu lado. <laughs> Disparó y ¡pow! le pegó. That angel's got his finger on that rock. Ese ángel tenía su dedo sobre esa roca. Amen. Hallelujah. <laughs> Woo, glory to God. Oh, glory be to God. Hallelujah. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. He said it. Lo dijo. And then he did it. Y luego lo hizo. <laughs> 